Hello mga kaagham! Welcome back sa quarter 2, week 2 ng ating science lesson part 3. Ito ang respiratory system. For the objectives of our lesson, identify the parts of the respiratory system and describe the function of the respiratory system. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano ang respiration. Respiration is a process by which the body gets oxygen and releases carbon dioxide. This process also includes the exchange of oxygen and carbon dioxide between the blood and the cells of our body. Ito ang pamamaraan ng ating katawan kung saan kumukuha siya ng oxygen na ating kailangan at inilalabas naman niya ang carbon dioxide na hindi natin kailangan. Ano-ano ba ang functions o trabaho ng ating respiratory system? Una, it is a system which takes charge of the breathing process. Number two, it is made up of several organs which is responsible for gas exchange in the body. Number three, the organs help for taking in oxygen and expelling carbon dioxide from the body. And number four, It is made up of several parts that perform different function. So ang sistema ng ito ay may kinalaman sa ating paghinga. Ito ay binubuuraw ng iba't ibang organs na responsible para sa gas exchange. Kung saan kukunin niya yung oxygen at ilalabas naman niya mula sa katawan ang carbon dioxide. Ito ay binubuo ng iba't ibang bahagi na may iba't ibang trabaho or function. So, yan ang trabaho ng ating respiratory system. Dako naman tayo sa mga bahagi nito. Ito ay ang nose, nasal cavity, mouth, throat or pharynx, voice box or larynx, windpipe or trachea, bronchi, bronchioles, air sac or alveoli, lungs at diaphragm. So, meron tayong labing isang bahagi. Ang labing isang bahagi ng respiratory system. Umpisahan natin sa nose at sa nasal cavity dahil magkasama naman yan, magkalikit. The external and protruding part between our eyes is the nose. So, yung nakikita nating bahagi na nakautlaw sa pagitan ng ating mata ay ang ating nose. Ang nasal cavity naman, The part found inside the nose, lined with mucous membrane, that helps keep the, no the nose moist and cilia, that traps the dirt. So, yan daw siya. Ang ating ilong ay may tinatawag na mucous membrane o yung sticky liquid para uh, maging basa parate ang ating ilong. At meron din siyang cilia o yung maliliit na buko kung saan tinatrap nila yung dumi para hindi ito makapasok sa ating lungs. So, yan siya. Sumunod ay ang mouth. It is the hollow cavity that allows the food and air to enter our body. Napapansin nyo ba kapag barado ang ating ilong at hindi tayo makahinga? Saan tayo pwedeng huminga? Hindi ba sa bibig? Nakakahinga tayo sa bibig? Kaya ang ating mouth o ang ating bibig ay bahagi rin ng ating respiratory system. Ang pang-apat at ang pang-lima ay ang pharynx at saka larynx. Magkatunog sila, pareho silang tube pero magkaiba. Pharynx is a tube that runs from the back of your nose down into your neck. It is the passageway of the air entering the nose up to esophagus and larynx. So, yung nakamark dito na green, yellow, and blue ang ating pharynx. Tapos, dito naman sa bandang baba, sa ilalim ng epiglottis, ay ang ating larynx o ang ating voice box. Ang pinapayagang dumaan ng pharynx ay ang hangin at ang pagkain. Samantalang ang pinapayagan lamang dumaan ng larynx ay ang hangin lamang. Hindi pwedeng dadaan dyan ng pagkain. Kaya kapag tayo lumulunok ng pagkain, 
yung epiglottis, etong muscle na ito, nagko-close yan. Nagko-close yan pag umiinom tayong tubig at saka lumulunok tayo ng pagkain. Kasi hindi pwedeng dumaan o hindi pwedeng makalusot yan ang pagkain o tubig dahil ang tubo na ito ay papunta sa ating lungs. At ang pharynx naman ay ang tubo na papunta sa esophagus hanggang sa ating stomach. So magkaiba sila ha. Ang pinapayagan lamang ng pharynx dumaan ay uh, pagkain, tubig at hangin. Samantalang ang larynx, ang pinapayagan lamang niyang dumaan ay ang hangin. Ang larynx din ay ang organ na may kinalaman sa human speech. Yan. Kaya siya tinawag na voice box. Tandaan. Next, ang windpipe or trachea. It is a tube that is about 4 inches long. It is found just under the larynx or voice box and then divides into two smaller tubes called bronchi. Isa uli siyang tubo. Isa siyang tubo na nasa bandang baba ng ating larynx. Yan. Ang pinapayagan lang din niyang dumaan ay ang hangin sapagkat naglilid yan sa tinatawag na, uh, kung tawagin natin ay bronchi. So, next, ang bronchi at ang bronchioles. Pinagsama ko na ha, kasi connected naman sila. The green part are the tube which serves as the main passageway of air entering the lungs and that is called bronchi. Bronchus kung isa lang, bronchi kapag plural. So, eto, yung tube na yan na daanan ng hangin ay tinatawag nating bronchi. Ang dumadaan dyan ay hangin. Tapos, yung bronchi na yan, nagsasanga yan. It branch out into a smaller tubes called bronchioles. Ulitin ko ha. Yung bronchi ay yung malaking tube. Yan. At ang bronchioles naman, yung maliliit na tubes na nakakonek sa ating bronchi. Papunta sa loob ng ating lungs, ang pinapayagan niyang dumaan lamang uli ay ang hangin. Okay, next. Ang alveoli or air sac. These are the tiny air sac in our lungs. It is a part where the exchange of gas takes place. It is the part where oxygen is taken in and carbon dioxide is carried out. So, itong mga air sac na ito or alveoli ay nakadikit sa ating bronchioles. Dito nagaganap ang pagpapalitan ng hangin o ng gases. Kukuni ni alveoli si oxygen at ibibigay naman ni alveoli si oxygen papalabas. Si carbon dioxide rather. Okay. Next. Ang ikasampung bahagi ay ang lungs o ang ating baga. Ito yung main organs ng ating respiratory system. These are the pair of spongy air-filled organs located on either side of the chest or thorax. Subukan nyo nga mag-inhale. Anong napansin nyo? Diba, lumaki yung chest nyo? Yan ay dahil napuno ng hangin ang inyong lungs. Subukan nyo naman mag-exhale. Anong napansin nyo? Lumiit ang inyong chest. Dahil inilabas nyo na yung hangin sa loob. So, the breathing process is not complete kung wala si lungs. So, napakahalaga ng ating lungs, no? Dapat iniingatan natin siya. Okay, next. Ang panghuli ay ang diaphragm. It is a thin skeletal muscle that sits at the base of the chest and separates the abdomen from From the chest. Kapag humihinga tayo, ang diaphragm ay nagko-contract. At pag naman nag-e-exhale tayo o nilalabas natin ng hangin, ang diaphragm ay nag-re-relax. 
So, yan ang bahagi at ang trabaho ng iba't ibang organs ng ating respiratory system. So, siguro naman handa na kayo sa learning task number one. Babasahin ko ang column B, hanapin nyo ang sagot sa column A. A. It plays an essential role in human speech. Next, letter B. This are tube that holds the air sac. Letter C. The part where air enters the body. Letter D. Contracts and relaxes when we inhale and exhale. Letter E. The part where the exchange of gas takes place. Letter F. A part that allows food and air to enter the body. Letter G. A tube that is found under the larynx. Letter H. A pair of spongy, air-filled organs. Letter I. A tube that serves as a thin passageway of air. And letter J, a tube that runs from your nose down to your neck. Okay, i-check na natin ang inyong mga sagot. Okay, number 1 is letter C, number 2 is F, number 3 is J, 4 is A, 5 is G, 6 is I, 7 letter C, 8 is letter E, 9 is H, and number 10 is letter D. Dako naman tayo sa susunod ang learning task number 2. I-label natin ang bahagi ng respiratory system mula sa mga number na naka-indicate. Number 1, nakatapat siya sa ilong. Number 2, nakatapat siya sa bibig. Number 3, nakatapat siya dito sa part na ito between the pharynx and the trachea. Number 4, nakatapat siya sa malaking bahagi na to. Number 5, nakatapat siya sa smaller tubes. Number 6, nakatapat siya dito sa thin sheet membrane. Thin sheet of muscle. Number 7, nakatapat siya dito sa part na to. Number 8, nandito siya. Sa ilalim ng larynx. Number 9, nandito siya sa main tubes. Number 10, nakatapat siya dito sa maliliit na tubes na nasa loob ng ating lungs. At ang panghuli, nakatapat siya dito sa maliliit na parang supot na may lamang hangin. Okay, sagutan na natin. So, number one is nose or nasal cavity, number two is mouth, three is larynx, four is lungs, five is bronchioles, six is diaphragm, seven is pharynx, eight is trachea, nine is bronchi or bronchus, ten is bronchioles, and eleven is alveoli or air sac. Nakuha nyo ba ang tamang sagot? Magaling! Learning is made easy with teacher Neri. Don't forget to subscribe!